हमी जनता जैसे भी धोखा में छो ये बाहर बुंदे हमीर धोखा दिए रवि लमी छानी ने हमी धोखा दिए ते कारण अब कह हो तो भाई सके दुर्गा प्रसाद जसला मन को गई अब राजा भी अस्सी वर्ष पुगि सके हो कि है उन्नी राज संस्था को हेड भर आखिरी म नाती राखे छोड़ दू ताकि मंला अलिकता एक्सेप्टेबल कैंडिडेट हो यो धर्मनिरपेक्ष हटे नहटिकन राज संस्था को ढोका खुल रहे पेलो कुछ तो हटने चांसेस नाइन्टी पर्सेंट नमस्कार आदरणीय दर्शकवृंद आज को प्रेस को योग अर्क एटा भिडियो संवाद में यहाँ धेरे स्वागत म रोहित पंडारी दर्शकवृंद आज को संवाद में हमीसंग हो विश्लेषक श्याम बसनाथ वहाँसंग आज को यह कार्यक्रम में हमी पच्ला दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने नाती हृदयेन्द्र शाह विभिन्न कार्यक्रम में संगसंग लैजानु को अर्थ और संकेत के हो सो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह कई समय तभिन्न कार्यक्रम में सहभागी हो आई रहने विशेषकर वहाँ को नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम में री कार्यक्रम में वहाँ ज्यादा वहाँ के आप्ना नाती हृदयेन्द्र शाह लाने गुक हृदयेन्द्र शाह जिस को नाम आदा कतिपय उत्ति बेला गिरिजा प्रसाद कोईराला को बेबी किंग समझने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अब आपको ये जीवन काल में आपू राजा होना न सी भाती भाईपनी अब अगाड़ी सारे ये राज संस्था को एजेंडा पुनर्जीवित तुल्याने इसलिए यह एजेंडा अगि बढ़ाई रहने पर्च भष्कर्ष में पुग्न भाग या राज संस्था का विषय में चर्चा परिचर्चा भैर हमी आज को यह कार्यक्रम में यही विषय को सारे फेरे में केन्द्रित रहकर कुरा मा हमारा आज का अतिथि विश्लेषक श्याम बस्नत स्वागत कर स्वागत सारा धन्यवाद आराम ठीक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने अपना नाती हृदयेन्द्र शाह विभिन्न कार्यक्रम में संगसंगे लगे यहाँ देखी रहने भाषा तो एटा सामान्य कुरा मत हो हजुरबा ने नाती संगसंग लिड़ू या यो अलग अर्थपूर्ण कुरा हो के लोहित जी कटा राजावादी सब इंटरव्यू ली सक मैं हे कस मू दू एंकर को भी मेसन सो सुन क्या राजा ज्ञानेन्द्र ने नाती लिड़ने को स्पष्ट संकेत मैं बुझ्खे राज संस्था फर्क उनगे राजतंत्र आँच भैन तेस कारण राजतंत्र लिया भाई ज्ञानेन्द्र शाह को समझ बुझे मन साहे बुझे राज संस्थापटि लगे तेस को आने चांसेस बेसी मफू अब बुढ़ो हो गए मं होना अब उमेर भी एक हिसाब से अल पर भई सके भोलि का दिन में आपू तलमा के अवस्था में ते बेला राज संस्था को एजेंडा नहीं सकिन सकता तो भर नाती अगाड़ी सारदी रहने देखाई रहने मैं समझी तो रहो तो आशा हो तस्त टाड़ा न जाऊ तब भूटान में भूटान में भी राजतंत्र राजा छा राजा रिटायर हो क्या हो कि होने आपने छोरा छोड़े सायद ये अलग को राजा को बहु जिम्दे भी हो मेरे विचार में छन कि ताइन राजा को भनाई के हो मैं लगे यहाँ बड़ा कंट्रोवर्सी तब इंटरव्यू में मं बाजे देख् जनता भी मंे राजतंत्र लियां पर्च डाइरेक्ट शासन कर नएदि इन नहीं लियाने हो देश बंदे भाई भी राज संस्था बने को चीज के हम जो सामज को बनोट 
जो हम संस्कृति जो हम धार्मिक आस्था जो हम सामजिक बंधन छाला बांधे राखने चीज पार्टी ने सकेन तेस कारण राज संस्था बने को एट न्यूट्रल संस्था भैया त्यो भूमिका में मैयार छूर बने को होने राजा ज्ञानेन्द्र तब चाहू ने खिलाड़ी से नसमझे अलि अलि यहाँ को बुझाई हो मेरे मेरे जो जिज्ञासा हो तेस में केन्द्रित रह रहा आयो अजे मैं थपे मैं तब तेसन थप्न भाजा अब राजा भी अस्सी वर्ष पुगि सके हो कि है उन्नी राज संस्था को हेड भर आई म नाती राखे छोड़ दू ताकि मंला अलग एक्सेप्टेबल कैंडिडेट होने तब सो खोजे तय न होने उनके उनखे गति एक वर्ष डेढ़ वर्ष चला ल ठीक है प्रोटोकल सीक्न पर्यो क्यवहार सीक्न पर्यो भोलि हेड अफ द कंट्री को हैसियत ले हेड अफ द स्टेट को हैसियत ले अर्क घगराहट मंसंग कुराने बोलने पर्ने शिष्टाचार निभाने पर्ने तब इजापल दू जब मुसोलिनी चाह डिटेटर भो इटली हो तेल तो काटा चमचा ने चला खाना भी आन अब क्वीन से इलिजेथ इंग्लैंड को रानी भैस कसरी खानु पर्च कसरी चलाउन पर्चे एक महीना सीखे मत बेलायत गो क्या तो चीज ट्रेनिंग पीरियड हो अल्टिमेटली ही इज द हायर उत्तराधिकारी ये होने देखाइए म नौदा का बखत में यह एजेंडा नमरोस् क्योंकि बीच को जो गैप से जो पारस हो पारस एक्सेप्ट सोसाइटी सोसाइटी एक्सेप्ट कर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अब मैं मेरे जीवन काल में राजा का रूप में फिर पुनर्स्थापित होने तो संभावना तीती रही नहाल्ला देश में राज संस्था ये छिट्टे फर्क नहाल्ला भन्ना लगे नाती हृदयेन्द्र शाह संगसंग कार्यक्रम में लगी हो इंपोर्टेंट क्या के रोहिजी होने यो धर्मनिरपेक्ष हटे नहटिकन राज संस्था को ढोका खुल रहे पेलो कुछ तो हटने चांसेस नाइन्टी पर्सेंट तब मैं पैले को इंटरव्यू में भनी भी नहीं सकते तेसो भाग ढोका खुद तो राजा ने बुझेक तो बुझे हुना मसी वर्ष को भाई उनके तीन वर्ष तो शासन गए नहीं तीन वर्ष चार वर्ष करे कि करें तो उनको फेल भो ते में जनता बड़े उनस्कार हुना फैलि हो नब्बे बैसठी साल आने तो राी बुझे उन्नी एक्सेप्टेबल होना को लगी मैं ये हई म तो बुढ़ो भैस हालांस कारण हो भाई कुछ राज संस्था को दर ढोका से खुल् तो ढोका बड़े राज संस्था भेन कोई भेन तो छिर्न पाने हो तेल तब को कुरा सही हो कि राज संस्था जगाई राख को लगी ते को उत्तराधिकारी तो होने हकवाला तो होने वो बेला मैं अगर कार्यक्रम को सुरू में मैं बनाक थे गिरिजा प्रसाद कोईराला बेबी किंग को बेला हृदयेन्द्र शाह राजा बनाएर अगर बढ़ना सकता भाग थी यो ये बेला यह प्रस्ताव तत्कालीन रूप अवस्था में ज्ञानेन्द्र शाह को में पुगे थी भाईर तर ते बेला ज्ञानेन्द्र शाह ने स्वीकार भेन इसमें दक्षिण को ये खेल हो भारत को खेल होने वहाँ बुझ्न भाई वहाँ इनकार कर सुने कता कता ते बेला बेबी किंग का रूप में आपूले नाती ल ठीक है नस्वीकारे पीछे को ये बेला को पश्चाताप का रूप में लिख सक ये दृश्य आपू संगसंगे कार्यक्रम अब हे अब विश्लेषक जे बोले जे गए जस्तों तर्क दे मो मे मंदु जो बेला में बैसठी साल में जो जस्तों किसिम को सरकार इंडिया में थी बुझ्भन तो रही को सरकार जो दस वर्ष भैस रो अर्क पांच वर्ष भी होते पंद्रह वर्ष को स्पैन में 
जमीन आसमान को फरक भैस हेन आज ते बेला का कंग्रेस रु जति पार्टी उधर पर्सि बाईस तारीख को जो राम मंदिर में प्रतिष्ठा होना राम भगवान को प्रतिष्ठा होस में निम्तो पार भी जाऊँ कि नजाऊ भैराखे कदरला डर के हिंदू जी चाह आर एस एस ले बीजेपीपटी हई मुस्लिम को भोट हमी पाऊं भर उधर गई राखे उधर नजाना खेल भी फस्त हेन सब ये हिंदू विरोधी हो सनातनी विरोधी हो सनातनी एंटी सनातनी होते गयो भने मुस्लिम भोट पाऊद चुनाव हार ठीक सो विषय में हमें यह भाग अगड़ी को अंतर्वाता में कुरा कर नजाऊ है तब राजा को मैं जोड़े ये ठीक है अल्ले हृदयेन्द्र शाह जिस पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ने संगसंगे लिड़ी रहने भाष अगि नहीं यहाँ भनी हाल तो भोलि का दिन में ऊ हई बने तो एक खाल मंत्री तो खाल मनस्थिति निर्माण कर सकोस्र भी तब जो राजस्था पुनस्थापना होने तई को बुझाई भी होने चांसेस होने होने संभावना ज्यादा भाई तर पुनस्थापना का लगी अज धे वर्ष लगने भो तेलाी सज ने हृदयेन्द्र शाह राजा का रूप में स्वीकार सकता तस्त लाई समय बलवान होती नजाऊ अगि पक्ष को कुरा कि नगर दस वर्ष को ज्ञानेन्द्र स्वीकार सकना अलग को स्थिति में तैयार छो हे न राज संस्था हटे अठारह वर्ष भो भो कि भैन एटा जेनेरेशन भोटर भैस बैसठी में जन्म मं अब भोटर भैस हई चौरासी में तो को मत अज पैली को भी मं आज पची को मं आसले राज संस्था भीज बिर्स सकिया तब मजा कुरा ये पो हे न इिहर को कुशासन ने बाहर बुंदे को कुशासन रन परितंत्र का नमाने जनता नटेने संविधान नमाने संविधान कल नमाने को इधर ने नमाने को हमीर तो मन कर्स नहीं तो आम जनता तेजाखे के मानी कंपेरिजन कर ए रोहितजी भाजा तो वहाँ को छोरो पो राम रोहितजी को पाला में यो तो थी भाई राजा को पाला में यो कंपेरिजन कर पाए क्या मं बिर्स सकते राज संस्था इनक कारण बिउती हो क्या अब अल हे दुर्गा प्रसाई को मं आगे तो राजा का मत अवश्य भी आँचो ठाकुर में तर आज तब हे महेश बस्नेत को नाम कहीं सुन्न अ सुन्न छोड़े कस कस को भी इंटरव्यू में महेश बस्नेत को आन उसको विज्ञप्ति भी आन के आन अस्तिसम यह ज्ञानी मूर्ति चोर हो भे गगन था अलग बोले देखा तो क्योंकि इंसंग ये विचृषणा भो यो नानी मैया चुनाव जितने जस्तों काठमंडू को पैली पंचायत टाइम में ते नानी मैयासंग मैं रवि जोड़ कंपेयर करो मंद रवि तो चेंज को लगी भोट देखे थी हमी सब हम समर्थन थी तर ऊ चेंज न भर इस घुल होना हमी धोखा पाएंगे तो तबक इंटरव्यू में ऊ मंत्री भाई भोलिपल्ट तई दिन मैं थे हमी जनता जैसे भी धोखा में छो ये बाहर बुंदे भी हमी धोखा दिए रवि लमी छानी ने हमी धोखा दिए तेस कारण अब कह हो भाई दुर्गा प्रसाई जसला मं को गर्क को में गुदा हो अब राजा तो प्रत्यक्ष आई सके ए यो संस्था बने को आखिर ढाई सौ वर्ष चला को यो संस्था अल्लेम देश उनको एटा वचन सुनवा मई छू बने म दू अरु राजा जस्तों भागे म मर्चु नेपालम मर्चु भनी सके सीम्पेथी वे तो क्रिएट कर तर अर्क राजा जिस को बल में 
ग्रास संस्था पुनस्थापित नेपालमा हुन्छ भनेर सोचिँदै छ विशेष गरी दलको कुरा गर्दा राप्रपाको कुरा गरौँ हुन त उसैको बलमा मात्र नहोला तर एउटा यति बेलाको ग्रास संस्था पक्षधरहरुको बलियो शक्तिका रूपमा राप्रपालाई लिइन्छ हैन तर राप्रपाले नि यो व्यवस्थामा उल्ले के भनिराखेको छ भने देखि संघीयता फाल्नु पर्छ काम छैन भनेर भन्छ तर प्रदेशको चुनावमा उ भाग लिन्छ संघीयता कामै छैन प्रदेश संरचना खारेज गर्नु पर्छ भन्छ तर उ प्रदेशको सभामुखका लागि पुग्छ चाहे कोशिको कुरा गरौँ चाहे बागमतीको कुरा गरौँ बागमती प्रदेशको हैन अनि राज संस्था जसरी नि फर्काउनु पर्छ भनेर भन्छ तर गणतन्त्रवादी दलका नेताहरुको ढोका ढोकेर बसेको जस्तो देखिन्छ हैन यो समय हेरिरहँदा नि अब राप्रपालाई यसो हेरेर या अरु कुनै समूह राज संस्था पक्षधरहरुलाई हेरेर मान्छेले राज संस्था बनलान या पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह उहाँका नाति या उहाँका छोरा पारस शाह या बुहारी हिमानी लगातारलाई हेरेर चाहिँ अब मान्छेले राज संस्था बनलान किन बन्नु छ भने जब सनातनीहरुको आडले इन्डियामा 400 सीट जब पुराउँछ इन्डियामा त्यसको इम्प्याक्ट आज इन्डियामा जे हुन्छ त्यसको इम्प्याक्ट त नेपालमा त पर्छ पर्छ नि त त्यसमा त कुनै दुई मत छैन यसमा कसैले बहस पिन गर्नु बेकार छ अघि त त्यो सनातनी यहाँ पनि समाज चाहिँ एक भइसकेपछि त्यो समाज सनातनी समाजले एउटा नेता खोज्छ के त्यो कांग्रेसको हुन सक्छ कि सक्दैन माओवादीको हुन सक्छ कि सक्दैन एमालेको हुन सक्छ कि सक्दैन राप्रपाको हुन सक्छ कि सक्दैन त्यो चीज हेर्छ त्यो कहीँमा पनि देखिदैन इन्डियामा बीजेपीको ताकत भनेको आरएसएस हो हेर्नुस् मेरो एनालाइज के छ चाहिँ अलि यो यो मात्र हो कि कसलाई हेरेर चाहिँ मान्छेले राज संस्था भन्छ कसका पछि लागेर चाहिँ राज संस्था अब आउँछ भनेर सोच्छ भनेर मैले भने सनातनीले कहीँ नभेटेपछि राज संस्थालाई राखेर अगाडि बढ्छ त्यस बेलामा यी पार्टीहरु त रहन्छ नि चुनाव लड्नु पर्दाखेरि जसरी आरएसएस को बलले चाहिँ बीजेपीले चुनाव लड्दै छ सनातनीको बलले चुनाव लड्छ अरु पार्टीहरुले त्यो त्यसको विरोध जान सक्दैन जस्तो आरएसएस को हेड हुन्छ सनातनीको हेड चाहिँ राज संस्था हुन्छ अन्त्यमा राज संस्था फर्किने सम्भावनाका विषयमा कुरा गर्दा नि तपाईले आजको कार्यक्रममा पनि भन्दिनुस् कि कति जस्तो प्रतिशतमा भन्नु पर्यो भने कति प्रतिशत सम्भावना देख्नु भएको छ एक त्यो ठ्याक्कै त्यो यहाँको यहाँको मूल्यांकन यहाँको अंक भन्दिनुस् त अन्तिम जिज्ञासा मेरो यहाँसँग सनातनी राष्ट्र पहिले हुन्छ यो 3 महिना भित्र हुन करै छ किनभने वातावरण त्यस्तो भइसक्यो कि वातावरण पनि हुन्छ राज संस्था ल्याउन जति ढिलो हुन्छ सनातनीहरुले जति ढिलो हुन्छ किन सनातनीले कल्ले मोबिलाइज गर्छ त्यो हामी कामा पार्टीमा देखिदैन त्यस बेलामा चाहिँ राज संस्था जति छिटो आयो राजसंस्था बलियो नै रूपमा आउँछ जति ढिलो आयो फिका रूपमा आउँछ मेरो विचारमा म त अघि 90 परसेंट म भन्छु म सनातनी राष्ट्र हुन्छ भन्ने कुरामा 99 परसेंट म चाहिँ कन्भिन्स छु त्यो चिज कसको थ्रुबाट आउँछ त्यो पनि बाइस तारिखको उसले देखिन्छ र त्यो बाइस तारिखभित्र सनातनीहरु आयो भने सनातनीहरुलाई गोठ गर्ने जस्तो आरएसएस को चाहिँ अहिले मौन भएको छ त्यस बेलामा राज संस्थाले त्यो चाल चाहिँ गर्न सक्यो र उनीहरुलाई गोठ राखेर देश विकासमा अगाडि बढाउन सक्यो भने राज संस्था त्यसको केही दिनमै आउँछ 
हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद तपाईलाई थ्यांक यू हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विश्लेषक श्याम बस्नेत सँग उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार